തമ്പിനൈൽ ഫോട്ടോയിൽ ഈ ലൈൻ വരുന്ന സ്റ്റോക്ക് എന്നാണ് അതിനെ പറയുക നമ്മുടെ ഔട്ടർ ലൈൻ വൈറ്റ് വരാവുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് തമ്പിനൈലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആ തമ്പിനൈൽ എങ്ങനെ മൊബൈലിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് പിക്സൽ ലാബ് എന്നാണ് അത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പിക്സൽ ലാബ് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഇങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരിക അതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ന്യൂ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ഡിലീറ്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിലീറ്റ് പോവും പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ അടി കാണുന്നതിൽ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിലുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ എന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരും ഇതിൽ ന്യൂ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് യൂട്യൂബിന് ആവശ്യമുള്ള മെഷർമെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം തമ്പനയിലെ അതിന് ഈ ത്രീ ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇമേജ് സൈസ് എന്ന് ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൽ ഈ കാണുന്ന വൺ ഒന്നിൽ കസ്റ്റം കസ്റ്റം എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ യൂട്യൂബ് തമ്പനയിൽ നിന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടും വൺ ടു എയ്റ്റ് സീറോ സെവൻ ട്വൻറ്റി ആണ് ഇത് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ യൂട്യൂബിൻ്റെ തമ്പനയിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആ രീതിയിലുള്ള മെഷർമെൻറ്റിലേക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ കാണുന്ന പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റിക്കർ ഫ്രം ഗ്യാലറി ഫ്രം ഗ്യാലറി എന്നുള്ള എടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഗ്യാലറി എന്നുള്ള റീസെൻറ് ഇമേജ് നമ്മളേതെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോ നമുക്കെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് എടുക്കണേ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രോപ്പൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ഇതിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഈ ലോക്ക് ബട്ടൺ ഈ ക്രോപ്പിൻ്റെ നാല് പോയിൻ്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഈ അടി കാണുന്ന ലോക്ക് ബട്ടണിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിതുപോലെ ഇതിൽ വരും ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് നമുക്ക് ഫുൾ സ്ക്രീനൊക്കെ വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം അതിനുവേണ്ടി ഈ ഇമേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ലെയർ എന്നുള്ളത് ഉണ്ടല്ലോ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മുകളിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഈ ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വീണ്ടും ഇത് തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോവും അതിന് ശേഷം എന്തേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഡിലീറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടും അണ്ട ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇറൈസർ ഇറൈസർ കളർ ഉണ്ട് ഇറൈസർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇറൈസർ എടുക്കുക നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് സൂം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ ബാക്ക് അടിക്കാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ സൂം ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ് സൂം ചെയ്യാൻ ഈ പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ഇങ്ങനെ സൂം ചെയ്യാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പേരിലും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൂം ആവും അതിന് ശേഷം ഡിലീറ്റ് എന്നുള്ളത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ ഈ ബ്രഷ് വലുതാക്കാനും പറ്റും ബ്രഷ് വലുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിലുള്ള നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മൊത്തം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഈ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ വെച്ച ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇത് വരും ഇത് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെറുതാക്കുകയോ ക്രോപ്പ് ചെയ്യോ അങ്ങനെ ചെറുതാക്കി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എഴുതുന്ന കൊടുത്തിക്കോ ഒക്കെ വെക്കാം ഇത് റീസൈസ് ചെയ്തേക്കാണ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന പരിപാടി ഈ സ്റ്റോക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഈ സാധനത്തിൽ പൊസിഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം 
ഈ എ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ശേഷം ഓക്കെ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഞെക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് വരും മുമ്പ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ഈ സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്റ്റൈൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇതിൽ ഫോണ്ട് ഉണ്ട് തൊട്ട് നീക്കുമ്പോൾ ഫോണ്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരുപാട് ഫോണ്ടുകളുണ്ട് അതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് റെഡി ആയിരിക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിന് വേണമെങ്കിൽ കളർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നല്ല കളറുകൾ കൊടുക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചോദിക്കുക അപ്പോ